என்னது இது ஜஸ்ட் கான் பிலீவ் மை ஐஸ் சன்செட்டா ஹே காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு த சேனல் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லோரும் சூப்பராக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த சீரீஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம வந்து இப்போ வாவரை அப்படின்னு ஒரு இடத்துல இருக்கும் டைட்டஸோட வீட்டில் இருக்கும் இது வந்து மருத்தாண்டம்லேருந்து ஒரு ஃபியூ கிலோமீட்டர்ஸ் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர்ஸ்க்குள்ளே இருக்கிற ஒரு இடம் ஸோ இங்கேருந்து நம்ம வந்து நம்மளோட கோஸ்டல் ரைடை வந்து கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் அண்ட் நடுவில் வந்து நம்ம சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இடங்களை பார்க்க போகிறோம் ஸோ பிளான் வந்து நம்ம ஜத்தாயு ஓர்த் சென்டர் பார்த்துட்டு ஒர்க்கில் போயிட்டு அப்புறம் அங்கேருந்து டுவர்ட்ஸ் கொச்சி ரைட் பண்ணுறோம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசுனா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் ஃப்யூச்சர் வீடியோஸ்க்கான நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வரும் இப்போ நான் இருக்கிற இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு அழகான லொக்கேஷன் நான் சுற்றி வந்து தென்னை மரம் ரப்பர் மரம் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பிளான்ஸு ட்ரீஸ் தான் நம்ம சுற்றி இருக்குது நிறைய பாண்ட்ஸு அப்புறம் ரிவர் எல்லாமே வந்து பக்கத்துலேயே இருக்குது நேற்று கூட நாங்கள் ஆற்றுல தான் போய் குளித்தோம் ஸோ அந்த மாதிரி பக்கத்தில் பண்ணுறதுக்கு பார்க்குறதுக்கு ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது ஓகே எனிவேஸ் நம்ம பார்த்த இடம் எல்லாமே நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க அப்படி இல்லைனா இந்த சீரீஸோட பிளே லிஸ்டில் போயிட்டு ஃபுல்லாக பாருங்கள் இங்கே வந்து நம்ம ரெண்டு நாள் இருந்துட்டோம் ஸோ பேக் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து கிளம்பிட வேண்டியது தான் ஸோ இது வந்து நம்ம காயல் நைன்டி டூ ரைடர்ஸ் ஜக்தீஷ் இவர் வந்து நம்ம கூட வந்து ரெண்டு நாள் ரெண்டு நாளில் மூணு நாள் மூணு நாள் நம்ம கூட வந்து பயணம் செஞ்சார் எப்பவுமே குரூப்பில் இந்த மாதிரி ஒரு ஆள் இருக்கணும் செம்மையாக நான் ஃபன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாரு ஓட்டுனதுல நிறைய ஸ்வெட் ஆயிருக்கும் ஹெல்மெட்ல ஸோ அதனால வந்து நான் யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி ஹெல்மெட் ஸ்ப்ரே கேரி பண்ணுவேன் இது அப்ளை பண்ணிட்டா கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருக்கும் அட் த சேம் டைம் சானிடைஸும் ஆகும் ஹெல்மெட்டுக்குள்ளே ஸோ அதனால் இது காமனான ரொட்டீன் பட் டெய்லி பண்ணுறது இல்லை ஒரு ஒன்ஸ் இன் டூ டேஸ் ஒரு ஒன்ஸ் இன் த்ரீ டேஸ் ஆஃப் ரைடு தான் பண்ணுறது லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் ஆனால் இது வந்து பெய்ட் ப்ரொமோஷன்லாம் இல்லை நான் யூஸ் பண்ணுறேன் நல்லா இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் எதுவாக இருந்தாலும் அளவோடு பண்ணணும்னு பாரதியார் சொல்லியிருக்காரு ஸோ பார்த்துக்கோங்க சென்டர் ஸ்டாண்டை போட்டு சேடல் பேக்ஸை வச்சு அதை ஸ்ட்ராப் பண்ணி டாப் பாக்ஸும் வச்சாச்சு அவ்வளோதான் நம்ம பைக் ரெடி கிளம்பியாச்சு அங்கே இருக்கிற சந்தங்கள்லாம் பாருங்களேன் எப்படி இருக்குண்ணே ஸ்டீப்பாகவும் இருக்குது நேர்வாகவும் இருக்குது அது என்ன ஸ்டீப் செக்ஷன் செடி இல்லாத வீடே இல்லை இந்த காலையில் ரைடு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்னென்னு தெரில கையெலாம் வீங்கி இருக்குது எப்பவுமே அதனால் க்ளவுஸ்குள்ளே போகவே மாட்டேங்குது முந்த நாள் ரைடோட எஃபெக்டு கை வந்து உள்ளே போக அது ரொம்ப கஷ்டப்படணும் காலையில் மட்டும் அந்த மரங்கள்லாம் தாண்டி வர்ற அந்த லைட் ரைஸ் இவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் எப்படி இருக்குது ரோடு பாருங்கள் ரெண்டு சைட்லேயும் தோப்பு நடுவில் குட்டியாக ஒரு ரோடு இதுதான் பூவாறு இங்கே வந்து போட்டிங் நல்லாயிருக்கும் அதுதான் நேற்று கூட நம்ம வந்தோம் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா போட்டிங் ட்ரை பண்ணலாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து இப்போ கேரளா என்டர் பண்ணிட்டோம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம எர்ணாகுளத்தில் ஸ்டே பண்ண போகிறோம் அதுதான் நமக்கு இன்றைக்கான பிளான் அதுக்கு முன்னாடி சில இடங்களை விசிட் பண்ணிவிட்டு போய் ஸ்டே பண்ணுவோம் சூப்பரான ஒரு ஹைவேஸ் என்டர் பண்ணுறோம் இவ்வளோ நேரம் குட்டி குட்டி சந்துக்குள்ளே தான் நம்ம போய்ட்டு இருந்தோம் இது அப்படியே திருவனந்தபுரம் கொச்சி அப்படி போயிடும் நல்ல சூப்பரான ஒரு ஹைவேஸ் பாருங்களேன் இங்கே டோல் பாருங்களேன் வித்தியாசமாக இருக்கு இங்கே மேலே ஏதோ காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குது டோலுக்கு மேலேயே ஓ நம்மளுதில் சைடில் இருக்கும் இதில் மேலேயே இருக்குது காம்ப்ளெக்ஸு பாருங்கள் லூலு மால் ஏஷியாஸ் லார்ஜஸ்ட் மால் நினைக்கிறேன் ரைட்ஸில் இந்த மாதிரி ஹைவே ஸ்ட்ரெச்சில் மைண்ட் அப்படி ஒரு தாட்லேருந்து இன்னொரு தாட்டுக்கு ஜம்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா டாபிக்ஸும் கவர் பண்ணிடும் 
சில சமயம் ஃபியூச்சருக்கு சில சமயம் பாஸ்ட்டுக்குன்னு டக்குன்னு ப்ரெசென்ட்டுக்கும் வந்துடும் தேவைப்படும் போது இந்த ஹார்னோட ஒரு சைடு கேபிள் வந்து கட் ஆகிடுச்சு அதை சரி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நம்ம கட்டிங் பிளேயர் எடுத்துகிட்டு வரல கட்டிங் பிளேயர் இருந்திருந்தால் நம்மளே பண்ணியிருக்கலாம் கட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது இன்னொரு இடத்துல நம்மளது விண்ட்ஷீல்டும் லூஸ் ஆகிடுச்சு அதனால் டைட் பண்ணுறாது எப்படியும் இந்த ஹார்னை சரி பண்ணுறாங்கள அந்த டைமில் நம்மளும் இதை சரி பண்ணிக்கலாம் ஃபிக்ஸ் டைட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு டைட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ரோடு டைப்ஸ் ஆஃப் ரோட் மார்க்கிங்ஸ் டபுள் சாலிட் லைன்னா இந்த சைடில் இருக்கவங்க அங்கே ஓவர் டேக் பண்ணி லைன் மாறக்கூடாது ஓவர் டேக் பண்ணக்கூடாது அந்த சைடில் இருக்கவங்களும் ஸோ ரெண்டு சைடில் இருக்கவங்களுமே ஓவர் டேக் பண்ணியோ அந்த லைனில் க்ராஸ் ஆகிறதோ பண்ணக்கூடாது டாட்டட் லைன்ஸ்னால் ஓவர் டேக் பண்ணலான்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி ஜிக்ஸாக் லைனுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியல அது என்னென்னு பார்க்கணும் எனக்கே தெரில அங்கே புதுசாக இருக்குது பாருங்கள் ஜிக்ஸாகாக இருக்குது அந்த அதுக்கப்புறம் டாட்டட் லைன்ஸ் கண்டினியூ ஆகிடுச்சு சாலிட் லைன்லேயே எல்லோ லைன்ஸ் பாருங்கள் எல்லோ லைன்ஸ் அதுக்கப்புறம் இது ஒன் சைட் டாட்டட் ஒன் சைட் சாலிட் இது இந்த சைடு சாலிட் அந்த சைடு டாட்டட் ஸோ அங்கே இருக்கிறவங்க வந்து ஓவர் டேக் பண்ணலாம் ஆனால் நம்ம இந்த சைடில் இருக்கவங்க ஓவர் டேக் பண்ணக்கூடாது எவ்வளோ விஷயம் இருக்குது இதில் ஆனால் யாருங்க ஃபாலோ பண்ணுறது எல்லோரும் ஃபாலோ பண்ணாதுன்னா அதுக்கு யூஸ் இருக்கும் ஒருத்தர் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணால் அந்த ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு மட்டும்தான் பாதிப்பு இப்போ வந்து நம்ம திருவனந்தபுரம் கிராஸ் பண்ணுறோம் ஆக்சுவலாக திருவனந்தபுரம்ல தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம ஸோ இப்போ நம்ம போகிற இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்டணம் திட்டா அங்கே தான் வந்து ஜத்தாயு ஹர்த் சென்டர் இருக்குது ஜத்தாயுவா இல்லை ஜட்டாயுவான்னு தெரியல எப்படி சொல்லலாம் நம்ம நான் ஜட்டாயுன்னே சொல்லிக்கிறேன் அது ஏன் ஹர்த் சென்டர்னு போட்டிருக்குன்னு தெரியல ஏதாவது ரீசன் இருக்கும் லைட்டாக வருத்தம் தான் ஆனால் பரவாயில்ல அவங்களோட லாஸ் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ட்ரோன் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாதுன்ட்டாங்க அதே மாதிரி பேக்ஸும் எதுவும் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாதான் ஸோ கேமரா கையில் தான் எடுத்துக்கணுமா அதனால் எல்லாமே நம்ம க்ளோக் ரூமில் வச்சுட்டு போக போகிறோம் பெர்மிஷன் எடுத்துகிட்டாவது போகலாமா அப்படின்னு கேட்டோம் ட்ரோனுக்கு ஆனால் அதுவும் அலவுடு இல்லைன்ட்டாங்க டிக்கெட் எவ்வளோன்னு பார்க்கல இன்னும் ஆனால் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு நினைக்கிறேன் டிக்கெட் ஒரு ஆளுக்கு இங்கே வந்து மேலே ஜட்டாவை பார்த்துட்டு கேபிள் காரில் போகிறதுக்கு வந்து டூ ஃபிஃப்டி நினைக்கிறேன் பெர் பர்சன் ப்ளஸ் டேக்ஸு அட்வென்ச்சர் சென்டர்னு போட்டிருக்காங்க அது வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பெர் பர்சனாக ஸோ ஒரு ஃபிஃப்டீன் அட்வென்ச்சர் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அப்புறம் ஹெலி டூர் இருக்குது ஹெலிகா ஹெலிகாப்டரில் வந்து கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அது வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பெர் பர்சன் மேபி அந்த ஹெலிகாப்டர் டூர் இருக்கிறதுனால தான் வந்து ட்ரோன் அலோவ் பண்ணுறது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ முன்னாடி இல்லை நினைக்கிறேன் அதனால நிறைய பேர் ட்ரோனில் வீடியோ எடுத்துருக்காங்க இப்போ ரீசெண்டாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மேலே போகிறதுக்கு ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் எயிட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்டெப்ஸ் ஏறணும் நோ தேங்க்ஸ் நான் கேபிள் கார்லேயே போய்க்கிறேன்னு சொல்லி டிக்கெட் எடுத்தாச்சு உஷா பிரேக்கோ லிமிட்டெட் அப்படின்னு கம்பெனி பேர் போட்டிருக்காங்க ஸோ இது கம்ப்ளீட்லி ஒரு ப்ரைவேட்டான மானுமெண்ட்னு நினைக்கிறேன் இந்த கம்பெனியோட வேற மானுமெண்ட்ஸ்லாம் பாருங்கள் என்னென்ன இருக்குன்னு ஸோ இதுதான் இங்கே தான் நம்ம இருக்கோம் சந் ஜட்டாயு காரா கேரளா அப்புறம் சந்தி தேவி ஹரித்வாரில் இருக்கு கேபிள் காரில் போகிறீங்கன்னா கூட்டம் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் வெயிட்டிங் பீரியட் இருக்கும் ஆனால் வெயிட் பண்ணுற கேப்பில் மேஜிக் ஷோலாம் பண்ணி செம்மையாக என்டர்டெயின் பண்ணுறாங்க கேபிள் கார் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணது ஒர்த் தான் இந்த வியூஸ்க்காக உலகத்திலேயே ஒரு பறவையோட பெரிய சிற்பம் இதுதான் எழுபது அடி ஹைட்டு அது இரநூறு அடி அகலம் ஒரு பத்து கண்டெய்னர் லாரியை ஒன்றுக்கு பின்னாடி ஒன்று நிற்க வைக்கலாம் ராமாயணம்லாம் தெரிஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு இந்த ஜட்டாயுவோட கதையும் தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல குட்டியாக சொல்கிறேன் கதை என்னென்னா ராவணர் சீதையை கடத்திட்டு கூட்டிகிட்டு போகும்போதே ஜட்டாயாவூர் கூட சண்டை போட்டு இங்கே விழுந்துட்டாரான் சண்டையில் ராவணர் வந்து ஜட்டாயோட ரக்கையை வெட்டிட்டார் அதனால தான் இந்த ஸ்கல்ப்சரில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடில் மட்டும் ரக்கை இருக்கும்
இந்த ஸ்கல்ப்சர் பத்தி கொஞ்சம் டீடைல்ஸ் அங்க போட்டுருந்தாங்க ஸ்ரீ ராஜீவ் அன்சல் அவர் தான் வந்து ஸ்கல்ப்ட் பண்ணாரா அவங்களோட டிசைன் தான் இது அவங்களோட ஐடியா தான் இது ஸோ அவர் வந்து ஒரு ஆர்ட் டைரக்டரும் கூட கிட்டத்தட்ட பத்து படங்கள் வந்து பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு அதுல போட்டிருந்தது ஸோ கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷமா கட்டியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் கட்டியிருக்காங்க அது இந்த ஜட்டாயு ஸ்டாச்சு பெண்களோட பாதுகாப்பும் அவங்களோட கௌரவத்தையும் குறிக்குது இங்கே பார்க்குறதுக்கு இந்த ஸ்டாச்சு மட்டும் இல்லை ஒரு மியூசியம் அட்வென்ச்சர் பார்க் அண்ட் ஒரு ரிசார்ட் கூட இருக்குது ஸோ நினச்சிங்கன்னா ஃபுல் டே கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் இங்கே வர்றதுக்கு நீங்கள் ட்ரிவேண்ட்ரம்லேருந்து ஜஸ்ட் ஃபிஃப்டி டூ கிலோமீட்டர்ஸ் தான் வர்க்குலர்லேருந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர்ஸ் வட்டம் திட்ட இடத்துல வந்து ஜட்டாயு வேர் சென்டர் பார்க்கணுன்னு ரொம்ப நாள் ஆசை கடைசியாக பார்த்துட்டோம் பட் எனிவேஸ் பார்க்க ரொம்ப நல்லா இருந்தது என்ஜாய் பண்ணேன் செம ட்விஸ்டியான ரோட்ஸ் இருக்குது இங்கே ஜட்டாயூர்லேருந்து இறங்குற இடத்துல காலையிலேருந்து சாப்பிட வேறு இல்லை மணி வந்து ரெண்டாவது போகுது ரெண்டாவது போகுது இல்லை ரெண்டாவது லஞ்சும் ஸ்கிப் ஆகிடுச்சு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் ஸ்கிப் ஆகிடுச்சு நடுவில் நிறுத்தி சாப்பிட்டே ஆகணும் ஒர்க்கெலாம் போயிட்டாவது சாப்பிடணும் இதெல்லாம் ஒர்க்கெலாம் போகிற பசங்கள் வெயில் கொளுத்துதுப்பா டிசம்பர் மாதம் மாதிரியே இல்லை நம்ம கூட ராஜஸ்தான் ரைடில் வந்த லேசி பம் டிராவலர் சிவா வந்து இப்போ தான் நம்மளை க்ராஸ் பண்ணி போனாங்க ஆக்சுவலாக அவங்க வந்து ஜட்டாயு போயிட்டுருக்காங்களாம் அவங்க வந்து ஒர்க்கெலாலே வந்து டூ வீக்ஸ் த்ரீ வீக்ஸ் ஸ்டே பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸ்டே பண்ணி ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் மாதிரி அவர் பண்ணிகிட்ருக்காரு இங்கேருந்தே இப்போ தான் க்ராஸ் பண்ணி போனாங்க நான் கவனிக்கவே இல்லை க்ராஸ் பண்ண உடனே தான் கால் பண்ணியிருக்காரு அவர் ஒர்க்லா பீச் இன்னும் ஒரு ரெண்டரை கிலோமீட்டர் தான் நம்மளும் ரொம்ப நேரம் பீச்சில் இருக்க போகிறது கிடையாது ஒரு சும்மா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன் ஹவர் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே பீச்சை பார்த்துட்டு எர்ணாகுளம் கிளம்பி வேண்டியது தான் போகிற வழியில் நம்ம கலப்பேவும் வரும் பசிக்குது செம பசி இப்போது சாப்பிட்டுருலாம் நம்ம ஒர்க்கலா பீச்சில் குட்டி கோவா மாதிரி தான் மாறின்னு வருது ஒர்க்கலா ஆஹா பார்க்கிங்கே பலமாக இருக்கே ஒர்க்கலான்னு லொக்கேஷன் போட்டு வந்தால் எனக்கு இந்த பார்க்கிங்க்கு தான் கூட்டிகிட்டு வந்து விட்டுச்சு தூரத்திலிருந்து பார்க்கிங் மாறி தெரிஞ்ச இந்த இடம் ஆக்சுவலாக ஒரு ஹெலிபேட் அதான் ஹெலிபேடுக்கு வந்துட்டோம்ல நம்ம ஹெலிகாப்டர் லான்ச் பண்ணிட வேண்டியது தான் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒர்க்கலாவோட ஒரு முக்கியமான அழகே இந்த கிளிஃப் பீச் தான் ஒரு ஸ்ட்ரெச்சுக்கு கிளிஃப் கூட சேர்ந்து சாண்ட் பீச்சும் பார்க்கலாம் ஒரு ஸ்ட்ரெச்சுக்கு வெறும் கிளிஃப் மட்டும் இருக்கும் நேச்சுரலி நிறைய ரெசார்ட்ஸ் அண்ட் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்க்கு கிளிஃப் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் அழகான பேக்ட்ராப்னால சர்ஃபிங் கற்றுக்கிறதுக்கு ஒரு சூப்பரான இடம் ஏன்னா இங்கே வேவ்ஸ் அப்படி நிறைய ஃபாரினர்ஸும் ரீசெண்டாக விசிட் பண்ணுற ஒரு இடம் இது ஜியாலஜி சிக்னிஃபிகன்ஸ் கூட இருக்கு இந்த இடத்துக்கு காண்ட்வானாங்கிற சூப்பர் காண்டினென்ட்லேருந்து ஸ்பிளிட் ஆகும்போது கடைசியாக ஸ்பிளிட் ஆனது இந்த போர்ஷன் ஆஃப் இந்தியா மேபி அதனால் கூட இந்த கிளிஃப் ஃபார்மேஷன் இருக்கலான்னு சொல்கிறாங்க கிளிஃபோட ஃபுல் லென்த்துக்கு ஃபுட்பாத் வேறு இருக்கும் ஸோ ஒரு லாங் பீச் வாக் போகிறதுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் நமக்கு தான் வாக் போகிற அளவுக்கு இப்போ கொடுத்து வைக்கல ஆனால் கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் டைம் ஓவரால் ஒரு அழகான பீச் சைட் ஒர்க்கில் ட்ரோன் ஷாட்ஸ்லாம் எப்படி இருந்துச்சுன்னு நீங்களே சொல்லுங்கள் கமெண்ட்ஸில் இங்கே பெருசாக பார்க்குறதுக்குனா அந்த பீச் இருக்குது அப்புறம் அங்கே கிளிஃப் ஏரியாவில் வந்து கொஞ்சம் ஹோட்டல்ஸ் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது லைட்டாக அந்த ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த கோவா வைப் வந்து கொண்டு வராங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போது நிறைய பேர் வந்து இங்கே ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்லாம் பண்ணிக்கிட்டே கூட லோக்கல் பிளேஸஸ்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறாங்க அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து லேசி பம் ட்ராவலர் நம்ம வழியில் பார்த்தாருல்ல நம்மள அவர் கோவலமும் லைட்டாக அந்த மாதிரி தான் இருந்தது பட் ஒர்க்கெலாம் அதை விட வேறு லெவலில் இருக்குது நம்ம இங்கே ரொம்ப டைம்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறது இல்லை ஆக்சுவலாக நம்ம லஞ்ச் சாப்பிட்டுட்டு கிளம்பிடுவோம் இங்கேருந்து நம்ம வந்து கொச்சிக்கு போகிறோம் எர்ணாகுளம் போகிறோம் போகிற வழியில் நம்ம வந்து அலப்புழா அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அப்படியே போவோம் ஸோ எனிவேஸ் இங்கே வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்குது எல்லாமே ஒர்க்கெலாம் இனிஷியலாக நம்ம அதான் பிளான் பண்ணுவோம் பட் காஸ்ட்லாம் பார்த்தா ரொம்பவே எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குது ஒர்க்கெலாம் அதுவும் ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் நம்ம கொச்சிக்கு போகிறதுக்கு கன்னியாகுமரி 
நான் அதான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஒரு ரேட் அதிகமா இருக்கு எல்லாமே அதிகமா இருக்கு ஒரு நாளைக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரெண்டாயிரம் இருக்கு ஹாஸ்டலே ஃபுல்லா ஹாஸ்டலா சொல்லுங்க சீக்கிரமா கிளம்பிட்டது லைட்டா வருத்தமா தான் இருந்தது ஒழுங்கா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாம போறோம் ஆனா இப்ப யோசிச்சு பார்க்கும் போது தெரியுது நம்ம எடுத்தது கரெக்டான டெசிஷன் ஏன்னா நான் கிளம்பலனா நான் இதுக்கப்புறம் காட்ட போகிற அல்டிமேட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸை நீங்கள் பார்த்துருக்கவே முடியாது லுக் ஆக்டர்ஸ் ரெண்டு சைட்லேயும் கடல் தண்ணி ஒரு சைடில் லகூன் ஒரு சைடில் பீச் ஜஸ்ட் அமேசிங் நீங்கள் அந்த ட்ரெயினை ஸ்பாட் பண்ணிங்களா பண்ணிங்கன்னா டைம் ஸ்டாம்போடு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ஸ்ட்ரெச் ரைட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது நம்ம நாட்டில் இந்த மாதிரி இடங்களோட எண்ணிக்கை கை விட்டு எண்ணிடலாம் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை விசிட் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் லிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஊர் கொத்து பரோட்டா மாதிரியே இங்கே முர்த்தபா அப்படின்னு ஒரு டிஷ் இங்கே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க வித்தியாசமாக இருந்துச்சு அதான் சாப்பிட போகிறோம் பாருங்கள் எப்படி செய்கிறாங்கண்ணா வந்தா ட்ரை பண்ணி பாருங்க உருளைக்கிழங்கு கேபேஜ் கேரட்ஸ் அப்புறம் வந்து சிக்கன் தான் நான் ஒரு ஃபுட் பிளாகர் கிடையாது நமக்கு அது வராதும் கூட ஆனால் உணவுங்கிறது டிராவலோட ஒரு முக்கியமான பார்ட் உங்களுக்கு மேபி இந்த டிஷ் ஃபெமிலியராக இருக்கலாம் ஆனால் எனக்கு இது ஒரு புதிய டிஸ்கவரி அதுவும் அவ்வளோ பசியில் இருக்கும் போதே இந்த மாதிரி ஒன்று கிடைச்சதே ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இருந்தது வா இந்த ஸ்பாட்டை பாருங்களேன் வா இங்கே ஒரு சன்செட் ஒரு குட்டியான கேப்பில் ஒரு குட்டியான சன்செட் தெரிஞ்சது ஸோ தெரியும் போதே கேப்சர் பண்ணிடலாம் நினச்சேன் சூப்பராக இருந்துச்சு சன்செட்டு ரொம்ப நேரம் நிற்க முடியாது ஏன்னா நம்ம பிரிட்ஜில் நிற்கிறோம் டிராஃபிக் வேறு ஆகிட்டுருக்கு லுக் இட் திஸ் பியூட்டிஃபுல் சன்செட் செம்ம அழகாக இருக்குது லுக் இட் த மேப் மேப் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு சைட்லேயும் நமக்கு தண்ணி டெஃபினெட்லி இந்த மாதிரி இடத்துக்குலாம் காரில் வந்தால் ஒன்றுமே பார்க்க முடியாதுன்னு தான் என்னோடய ஃபீலிங் அங்கே பாருங்கள் ஒரு இடத்துல இருந்து ரேஸ் மட்டும் வருது ஓகே டன் போகலாம் என்னது இது ஜஸ்ட் கான் பிலீவ் மை ஐஸ் சன்செட்டா சன்செட் ஆகிடுச்சுன்னு நினச்சேன் பார்த்தா க்ளவுட்ஸ் பின்னாடி ஒளிஞ்சிட்டு இருந்திருக்கு நான் பாருங்கள் எப்படி அழகாக இருக்கு ஓ மை காட் சான்ஸே இல்லைங்க செம்ம சன்செட்டோ ஆக்சுவலாக நான் சன்செட் ஆயிடுச்சுன்னு நினச்சேன் கார்னர் வந்ததுக்கப்புறந்தான் அப்படியே ஒரு ஈவினிங் க்ளோயிங் சன்செட் வந்து நான் பார்த்தேன் பார்த்த உடனே வந்து என்னதான் இது அப்படின்ற மாதிரி ஆகிடுச்சு நான் கொஞ்சம் நேரம் முன்னாடி சொன்னேன்ல ஒர்க்கில் இருந்து கிளம்புனது ஒரு நல்ல டிசிஷன்னு அது இதுக்காக தான் ரொம்பவே மேஜிக்கலாக இருக்கும் போல இருக்குங்க பீச்சையும் பாருங்கள் எவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குது பீச்சு நம்ம பைக் நிற்கிறீங்க ஒவ்வொரு பீச்சும் வந்து அவ்வளோ மெஸ்மரைசிங்காக இருக்குது அவ்வளோ யூனிக்காக இருக்குது ஒரு ஒரு வாட்டர் ஃபாலும் மாதிரி என்ன சொல்கிறதே எனக்கு தெரியல அந்த மாதிரி அவ்வளோ அழகாக இருக்குது இந்த சன்செட் நான் மறக்கவே மாட்டேன் ஒருத்தருக்கும் வேறு வேறு விஷயங்கள் அட்ராக்டிவாக இருக்கும் நமக்கு இந்த மாதிரி காட்சிகள் தான் எல்லாத்துக்குமே டிரைவிங் ஃபேக்ட்ரி இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை பார்க்குறதுக்கு நம்ம ஆயிரத்தி ஏழுநூறு ஆயிரத்தி எட்நூறு கிலோமீட்டர் தாண்டி வரும் பாருங்களேன் அதுதான் விஷயமே ஆஹா இந்த சன்செட் நம்மளை விடாத போல இருக்கு என்னைக்கு அங்கே பாருங்கள் அங்கே பாருங்கள் சன்செட்டை உங்களோட லைஃப்பில் பெஸ்ட்டு சன்செட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்போ அண்ட் எங்கே இருந்துச்சுன்றது எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஐம் ரியலி க்யூரியஸ் டு நோ அந்த தங்கசேரி பீச்சோட கோஸ்டல் ரோடை ரைட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண சன்செட் 
ஒரு லாங்கான சன்செட்டாக இருந்தது அண்ட் ரொம்பவே மெமரபுளான சன்செட் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் இது வரைக்கும் நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதுலையே ஸோ மழை வந்து அப்படியே பக்கெட்டில் ஊற்றுற மாதிரி திடீர்னு ஊற்றிருச்சு டக்குன்னு நனைஞ்சிட்டோம் நனைஞ்சாலுமே ஓரம் கட்டி அப்புறமேட்டு ரெயின் கவர்லாம் எடுத்து போட்டு இப்போ திருப்பி கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நமக்கு ரெண்டு மணி நேரம் காட்டுது கொச்சி ரீச் ஆகிறதுக்கு இப்போ ஒரு கப்பல் வந்து நிப்பாட்ட சொல்லி விஷ் பண்ணிட்டு போறாங்க எங்க இருந்து வரீங்க என்ன இதுன்னு விசாரிச்சுட்டு பைக்கும் உங்க கூடயும் ஒரு போட்டோ எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி போறாங்க வீடியோ என் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா என்ன பண்ணணும்னு உங்களுக்கே தெரியும் அந்த லைக் பட்டனை தட்டி விட்டுருங்க உங்கள் ஃபீட்பேக் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அந்த பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இது எல்லாமே ஃப்ரீ தான் ஸோ நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நம்மளோட சாகசங்கள் அடுத்த எபிசோடில் தொடரும் நான் உங்களை அதில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் டாடா பாய்